Olá! Por quê? Gente, por que a Argentina faz de conta que não tem uma população negra fazendo parte da sua vida do cotidiano? Por que será que seria? Eu vou comentar algumas coisas sobre isso com base em fatos. Olha, temos aqui a seleção, a seleção argentina, essa aqui é a seleção vencedora da Copa de 22, é, bela seleção, por sinal, que ganhou da França, de uma partida espetacular, não se pode colocar reparo à qualidade da, da garra argentina, inclusive na seleção brasileira. Mas pode ver aqui, não há nenhuma figura negra, nem com traços morotos, traços mais morenos, né? não há, não há. Assim como não há na seleção que agora, há pouco tempo, poucas semanas, aí, é, ganhou a, a Copa América, a Copa América, é, ganhou contra a Colômbia ganhou contra a Colômbia mas desde depois da, da vitória contra a Colômbia a boa parte da seleção andou cantando uma musiquinha que brinca que, que, que fala mal da França ou, é, cheiro, cheiro, é, que, é um, que é uma música assim homofóbica e que racista contra a, a seleção francesa contra, sobretudo, o, os negros que fazem parte da bela seleção francesa também. A Argentina ganhou da Colômbia, não foi nem da França, mas espezinhou a França de novo com a mesma musiquinha que cantou eh, em, 1900 e, em 2022, aliás. Ah, então, a partir disso, o subsecretário de esportes da Argentina, que é o Julio Garro, disse numa rádio de lá que tanto a seleção argentina, Messi, tanto quanto a Associação de Futebol Argentina deveriam pedir desculpas, né? fazer uma retratação para com a França, com a seleção francesa, para reparar essa coisa que ficou mal parada. Né? Achava que o Milei ia tomar uma posição institucional, alguma coisa parecida. Che, ele acabou mandando embora, acabou mandando embora o seu subcretário de esportes por ter dito o que disse. Veja só, veja só. Então, a gente não vê muitos negros jogando futebol. Negros da Argentina mesmo, nascidos lá, jogando futebol. Na seleção quase não existe, caso que não existe há muito tempo. E nos outros times também. Por que será que seria? Porque existe, de fato, um racismo estrutural? É, porque, de fato, existem poucos negros no país poucos negros no país, por isso que a, a incidência no futebol é pequena, talvez as duas coisas, talvez as duas coisas. A, 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 na Argentina acontece um fenômeno, um fenômeno, um fenômeno, um fenômeno histórico, na verdade, né? porque a, há sim uma certa é, hipocrisia de achar que não existem negros no país, de achar que não existem negros, então eles são meio que invisíveis na paisagem social do país. Eles estariam meio que sumidos ou nem existissem. Tanto que, tanto que o presidente Menem, em 1996, se não me engano, chegou a dizer que a Argentina, na Argentina não havia preconceito racial, racismo, essa coisa toda, porque simplesmente na Argentina não existem negros, o que é uma grande hipocrisia para quem conhece um pouco a história do, do país. Há ah, na Argentina, não em todos, mas uma certa mentalidade predominante, institucional, meio, meio assim subliminar, né? meio subliminar, de que a, a Argentina é a Europa no Cone Sul. A Argentina é a Europa na América do Sul, e que os argentinos não nasceram na Argentina, não tem passado é, étnico na Argentina, não tem índio, nunca teve negros. Eles vieram diretamente de navio da Espanha, que é o país que colonizou a, 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 não só a Argentina, como praticamente toda a América, né? América Latina, e, e que vieram também, que são também descendentes de italianos. Se você for ver, a, grande, a maioria dos nomes que jogam na seleção da Argentina tem nomes italianos. <risos> é uma coisa curiosa. Não só, então, é, então, espanhóis, italianos 
e também alemães, germânicos, que existem vários sobrenomes alemães no país, porque é uma consequência, inclusive, da, da, do, do nazismo. Muitos nazistas fugiram para a Argentina, porque na estratégia de Hitler havia até a, a, o desejo de criar o terceiro Reich, que seria, teria como foco a Argentina. Olha só, buscando as razões de história. Então, a partir disso, os argentinos, de maneira geral, pensam que são europeus. Tem, aliás, tem por que pensar por causa do desenvolvimento. Mas existe assim, uma tendência de branqueamento, o que se chama de uma, branqueamento, que é, uma, é quase uma coisa de eugenia, né, de raça superior, ou então de fazer aquela limpeza étnica, clareamento, branqueamento da população, por uma questão de preferência, de preconceito, sei lá o quê. Não são todos os argentinos, claro, claro, mas eu falo de uma coisa meio que subliminar, predominância. Então, a Argentina é meio Europa, né? Meio Europa. É, mas se formos ver, se formos ver, na prática, gente, na prática, tanto, tanto o, a, no Brasil como na Argentina, a, a presença da, dos negros é muito grande. Tanto a Argentina foi colonizada pelos espanhóis e o Brasil pelos portugueses. Na Argentina não houve miscigenação, quer dizer, praticamente não houve mistura de raças, quer dizer, do europeu com o índio, o europeu com o, o negro, não há essa mistura genética que deu esse cadeamento de, de raças que acontece no Brasil. O Brasil tem muito tem mais negros e pardos, como se chama, do que brancos. E na Argentina, acredito que 85% do, da população argentina seja, tem origem europeia. 90% da população argentina é branca, branca, branca europeia. É, acredito talvez 5% da população em geral é, tenha ascendência negra. E o resto e também o resto indígena tal, né? Ah, e então não, 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 lá não aconteceu o fenômeno que aconteceu no Brasil, por várias razões. Os negros, os negros lá, houve uma época, no tempo da colonização da Argentina, os navios negreiros chegavam no porto de Buenos Aires. E, e, e a população de Buenos Aires e da, e da, da província de Buenos Aires, 30%, 40% era formada por negros. E aonde foi parar toda essa população? Onde foi parar toda essa gente? Não procriaram, não tiveram filhos, não se expandiram no país? Existem várias explicações. Que, que a, a, muitos fugiram porque não tinham um clima bom, isso depois da independência, do, do, depois da abolição do, da escravatura, lá que foi em 1853, muito antes que no Brasil. Fugiram porque não tinha clima. Durante a guerra de, 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 da independência a, a, e durante a guerra do Paraguai, foram formados muitos batalhões por negros que foram dizimados nos confrontos bélicos de guerra, né? Ah, então, e muitos negros nem fugiram para países próximos. Então, houve o que ficou, é, boa parte, onde existem talvez mais negros na, na Argentina, fica naquelas províncias que fazem limite com o Brasil, ali, Corrientes, entre rios, por aí. Então, ali é onde tem a, a, uma presença um pouco maior de da população negra, mas no geral, é, em Buenos Aires, na cidade, da capital e na província de Buenos Aires, é muito pouco, muito pouco visível a presença de negros, e quando não é visível, ele é, ele é esquecida pela população, não, pela, pelas instituições, pelo governo, por toda a cultura, do, então é, existe uma certa é, é, um certo desprezo de ver nos campos de futebol né essa essa manifestação contra os jogadores negros quando vão lá brasileiros e outras coisas mais né TV essa cantoria quando a seleção ganha então tudo isso é uma é uma, é uma tristeza né porque não dá para esconder um fato um fato um fato histórico só para lembrar é a os antropólogos da Argentina, alguns, procuram encontrar sinais, resquícios na, na, no que é o país hoje da, da cultura negra. Muito, muitos resquícios existem, como se os resquícios faciais, né, como se a, a marca do rosto de ascendência afro, 
afro não fosse o suficiente. Só para lembrar o tango, que é a, a paixão, a grande paixão argentina, tem origem africana, africana, mas isso é pouco evidenciado. Agora a gente fica pensando, como que a Argentina, que é um país rico nas suas condições naturais, a terra é boa para o plantio, produz de tudo, a sua criação de, de, a sua, a criação de gado sempre foi um, uma força do país, o país tem petróleo, tem minério, então, sempre foi exportador de, 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 de matéria-prima, de, de alimentos, pra, tanto que a Argentina foi o primeiro país a ter metrô, lá na década de, acho que 30, por aí, 1930, quando o Brasil, só muito tempo depois que teve. Então, era realmente um país muito desenvolvido por causa de toda a sua, a sua história, seus recursos naturais. Além disso, o país teve... É, grandes massas migratórias a partir de 1930, muitos, afora a colonização, né, muitas massas, que, muitos povos da Europa que foram para a Argentina e lá fizeram sua vida, foram é, primeiro trabalhar como aqui na, no Brasil em fazendas, né, na agricultura, lá não era café, mas, outros, mas e depois é, criaram uma mentalidade praticamente europeia no país. Tudo isso é marca. Então, como que um país que tem o nível de alfabetização que tem a Argentina, um país muito alfabetizado, ainda pode cultuar esse tipo de ranço, né? ranço racista, essa coisa? Parece que não condiz muito com a cultura do país. A Argentina é um país que tem uma visão universal muito ampla. Influência, influência da, dos europeus, né? influência dos europeus, e é um país, ao contrário do Brasil, que tem, uma tem muito uma mentalidade mais é, telúrica, muito voltada para a terra, para as coisas próximas. O Brasil é uma grande miscigenação, uma grande mistura de, de povos, de raças, que tá, e que, por isso que a população morena, afrodescendente, negra, mestiça, parda, dê o nome que quiserem, é muito, 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 muito maior do que na Argentina, porque lá talvez haja um, haja um racismo estrutural muito longo e, e muito antigo. Então, como que um país, com tudo isso, com toda a cultura que tem, com todas as suas condições naturais, conseguiu chegar no estágio atual de tanta inflação, de tanta crise? Só pode ser de má administração, de má gestão política, né? A, 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 a rivalidade política é, que oscilou, que alternou o peronismo, que é essa coisa populista, que existe peronismo de esquerda, peronismo de direita e peronismo de centro e sei mais lá o quê. Ou então governos militares, militares que também é, não fizeram da democracia, não foram democratas, ditaduras militares, que também não souberam conduzir todo o potencial argentino para um futuro brilhante, para uma realidade muito melhor do que já teve, e olha que já foi a Argentina, já foi a Europa na América do Sul. É, então, estou aqui comentando um pouco uh, sobre os fatos. Eu adoro a Argentina, tenho parentes na Argentina, gosto da língua espanhola, gosto da seleção argentina, da garra, eu gosto muito de, da comida argentina, da, da música argentina, do povo argentino que é aguerrido e tal, mas tem esse traço, traço racista que se manifesta especialmente no futebol que não pega bem para o país, é uma coisa que não condiz com o nível cultural do país. É o marvadão direto e reto, hoje trazendo um tema polêmico, mas analisado assim com parcimônia, com calma. Compartilhe o canal do Marvadão, se inscrevam no canal do Marvadão, deixem o canal do Marvadão, o Marvadão Play, muito mais conhecido. Muito obrigado a todos, até!